Hi all, welcome back to our channel my bio notes so in the video la nama vandu ecology pathi da paakaporom so under this we'll be seeing about organisms and its environment so video ku la poradhukku munadi channel la subscribe pannadhaavanga subscribe pannirenga and also indha video ungalku pidichirundha like pannunga share pannunga and also bell button click pannunga appo da naanga edha video potta ungalku notification la varum so come let's see about this topic of ecology so what is ecology what it means what you study here in the subject of ecology it is just like uh, biology or subject tha the ecology abindrathu so inge eco eco is derived from an ancient greek word oikos which means house so eco na house and logy is study of something just like biology this is ecology it is the study of something logy abdina so it is a subject what we study here abdin pathina we study the interactions among organisms and between the organism and its physical environment so how they interact what is the meaning of interact how they are going to communicate to each other that you study in the subject so subject of ecology so this is very important no how they are communicating each organism eppadi communication vachikudhu and also how, or how they are getting involved directly in this uh, environment eppadi vandu onnoda onnu they get involved and how they react abindrada pathi padikiradha ecology next coming to the levels of organization actually so in the organisms ellame they are organized in this uh, ore ஒரு இடத்துல தே ஆர் கான்சென்ட்ரேட்டட் அதாவது ஒரு இண்டிவிஜுவல்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தட் இண்டிவிஜுவல் கேன் சர்வை ஒன்லி இன் அ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் ஒரு எங்கே ஃபுட் ரிசோர்ஸ் அதுக்கு அடிக்க அதிகம் கிடைக்குதோ எதர் இட் மீ அ பிளான்ட் ஆர் அனிமல் யூ கேன் சீ த அனிமல் ஒன்லி இன் தட் ஏரியா ஸோ தே ஆர் நேச்சுரலி ஆர்கனைஸ் அங்கே மட்டும்தான் அந்த அனிமலை பார்க்க முடியும் வேறு எங்கேயுமே யூ கேன் சீ தட் அனிமல் ஸோ அதுதான் ஆர்கனைஸ்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹவு தே ஆர் அதான் பயாலஜி வி கால் த பை த வேர்ட் பயாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ நேச்சுரலாகவே திஸ் அனிமல்ஸ் ஆர் அ பிளான்ட் தே ஆர் ஆர்கன் தே ஆர் இன் ஆர்கனைஸ்டு மேனர் ஸோ இப்போ வந்து இந்த இதை வந்து இது கூட கம்பேர் பண்ணலாம் எப்படி இந்த பயாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷனுக்கு இன்னொரு நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லோன்னா ஜஸ்ட் யூ கேன் சீ த செல் செல் இஸ் த பேசிக் யூனிட் ஆஃப் லைட் லைஃப் சாரி லைஃப் ஸோ மெனி செல்ஸ் தே ஜாயின் டுகெதர் டு ஃபார்ம் த டிஷ்யூ ஃப்ரம் த டிஷ்யூ ஆல் மெனி டிஷ்யூஸ் தே ஜாயின் டுகெதர் டு ஃபார்ம் த ஆர்கன் ஃப்ரம் ஆர்கன் யூ கெட் த ஆர்கன் சிஸ்டம் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ பயாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ்டு பயாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷனுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இதை சொல்லலாம் ஸோ இன் திஸ் கேஸ் ஆஃப் ஈக்வாலஜி ஸோ ஆர்கனைசேஷன்னால என்னது ஆக்சுவலாக வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் வேர்ட் ஆர்கனைசேஷன்னா ஹவு த திங்ஸ் ஆர் ஆர்கனைஸ்டு அண்ட் அரேஞ்ச் இன் அ பர்டிகுலர் மேனர் ஸோ இந்த கேஸில் அது வந்து நம்ம செல்லு டிஷ்யூ வச்சு பார்த்தோம் இது வந்து ஈக்வாலஜி சம்மந்தமாக இருக்கனால ஹவு இங்கே ஆர்கானிசம்ஸ் வச்சு தான் நம்ம டீல் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஆர்கானிசம்ஸ் இங்கே திங்ஸ் என்னது இங்கே ஆர்கானிசம்ஸ் சின்ஸ் இட்ஸ் ஈக்வாலஜி யூஆர் ஸ்டடிங் அபவுட் ஈக்வாலஜி ஸோ ஹியர் ஹவு த ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் ஆர்கனைஸ்டு இந்த லிவிங் பீயிங்ஸ்லாம் இந்த பர்டிகுலர் நம்ம அர்த் யூ கேன் இந்த பிளானட்டில் எப்படி ஆர்கனைஸ்டாக இருக்குது அண்டு ஹவு தே ஆர் அரேஞ்சு அரேஞ்ச்ட் எப் அதை பற்றி படிக்கிறது தான் இந்த ஈக்வாலஜி அண்ட் இந்த திஸ் பயாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷனில் வந்து எப்படி அது அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு இந்த பர்டிகுலர் பிளானட்டில் ஸோ இட் எக்ஸ்பிளைன் இட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் ஆக்சுவலி லைஃப் இன் அ ரிடக்ஷனிஸ்டிக் அப்ரோச் ஸோ எப்படி வந்து தட் லைஃப் ஹாஸ் ஆர்கனைஸ்ட் இட் செல்ஃப் ஸோ இட் இஸ் த சயின்ஸ் சயின்டிஃபிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வி வியூவில் சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து ஜென்ரலாக சொல்கிறது ஜென்ரலாக வாட் யூ சே ஹவு த திங்ஸ் ஆர் அரே ஆர்கனைஸ்ட் அண்ட் அரேஞ்ச் இன் அ பர்டிகுலர் மேனர் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்வோம் ஆர்கனைசேஷன் சொல்வோம் ஸோ இதை வந்து கிச்சன் நம்ம ரியல் லைஃப்பில் சொல்லலாம் கிச்சனில் யூ ஆர்கனைஸ் திங்ஸ் ரைட் ஸோ இல்லை லைப்ரரியில் போனீங்கன்னா யூ கேன் சி ஹவு த புக்ஸ் ஆர் ஆர்கனைஸ்ட் ஸோ 
all the particular subjects books are, will be kept in the same shelf so adha da nama organize appdin solrom science point of view la what you say it is the arrangement of parts for the performance of function that are essential for life so adha da nama scientific point of view la irundhu adukku innor example sollona organization ku you can say the cell cell is the basic unit of light the cell ella they join to form the tissue then the tissue they all join to form the organ then organ they all join to form the organ system so this is an example for our biological organization another scientific point of view la sollona the organization and it idu vandha maina eppadi irukona it is a hierarchy hierarchy a irukum hierarchy of complex biological systems and structures so idula vandu you can see small level la rendu it goes to the high level so you can see here inga pathinga appadina inga ecology apporthi porta varaiku there are four levels of biological organization so idula vandu small level nu onnu irukku anga irundha vandu start aagu small level la rendu it will go to the hierarchy it will uh, move on to the high level high level so eppadi inda high level ku poda appadina the basic unit in the small level la iruka basic unit they all join together to form the next level just like the cell tissue adu mari da so inge you can see coming to ecology coming to our uh, subject here the organisms populations communities biomes idha vandu four levels of biological organization you can see a clear picture here so our individual this is the basic unit so individual la they jo- uh, together we call it as a population again small small population ella sendathu you can see different animal populations you can see rabbit or an owl or a here monkey so this po- population individual idala basic unit idella sendu they form this community what what term you call community so in the community ella sendu they form this ecosystem so that word is ecosystem that's not given here just, just remember this four levels only ecosystem ella send they form this biome so what word it, it is biome bio bio abdinale life living you call it by the word bio and ohm it is a mass of something ohm na enadhu mass mass of something or nariya or கொத்து மாதிரி இட் இஸ் அ மாஸ் ஆஃப் சம்திங் அதை தான் பயோம் லிவிங் மாஸ் ஹியர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸோ ஹியர் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து பயோம் யூ சா த லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ரைட் ஸோ ஹவு திஸ் பயோம்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு ஸோ இந்த மாதிரி லிவிங் பயோம் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸில் பார்க்கலாம் ஹவு திஸ் இஸ் ஃபார்ம்டு the living organisms ellame vand how they are only found in a particular place abdin pathina it is because of the variation in the temperature and the precipitation so what do you mean by that abdina in the so in physiological ecology physiological ecology la what you try to study abdin pathina how the different organisms different organisms are adapted to the environment in terms of survival kaga mattum illa but also reproduction so how this organisms ellame how they are adapted to uh, uh, the to its environment for its survival a irukato illa reproduction a irukato that you study in physiological ecology so if you see it um, what what causes seasons actually so this uh, you might already know so how the seasons are uh, how what is the meaning of a season 
எதனால நமக்கு நிறைய சீசன்ஸ் நமக்கு வருது என்ன அது ஸ்ப்ரிங் சீசனாக இருக்கட்டும் சம்மர் சீசனாக இருக்கட்டும் விண்டராக இருக்கட்டும் எதனால வா வாட் இஸ் த ரீசன் ஸோ த த ரீசன் இஸ் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் டில்ட் இன் திஸ் அர்த் ஸோ நம்ம அர்த் பிளானட்னா இட் இஸ் டில்ட்டட் அபவுட் இஸ் இட்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸோ பிகாஸ் இட்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் டில்ட்டட் so you can see it's not straight the axis of the earth is not straight it's not something straight like this it is tilted so in the tilted a irukanal da namak let's see how the seasons you might you might learn uh, might have learnt actually so idile vande it is tilted so as the earth rotates you know that earth thanna thanaiyo rotate panikku and and it also rot, um, rotates around this sun so this earth rotates on its axis as it orbits are orbits the sun but the axis always points in the same direction so in the direction la da idu irukka podu okay va so as it ro- rotates here when it is in this position summer south of the e- e- this is the equator the yellow one so here the sun shines directly on the southern hemisphere idu vand tilted a irukanaala imagine ipdi tilted a irukku idu so naturally ave this path will be exposed more to the sun rays so adanaala inge vand it will be hot so what it will be the southern hemisphere and so in the sun vand inge da adhigama padum in the southern hemisphere and indirectly on the northern hemisphere la konja da padum in december so it is winter north of the equator so north of the equator la idu vand winter a irukum adhe inge vanda so inge vand equal ah da sunshine irukanaala so it is equally on the south and the northern hemisphere and coming to here inge vand differ aagum ena indha edathla ipdi tilt a irukku you can see so inge vand adhigama expose aagum indha area so winter south of the equator inge vand it will be winter and here sun rays will be more so in the northern hemisphere la the sun shines and here it will be the same here sp- spring vand south of the equator la irukku falls north of the equator the sun shines equally inge vand equal ah da shine aagum in the position la motto so this in this position the sun shines equally so it spring season so fall south of the equator spring north of equator the sun shines equally in the north southern and the northern hemisphere inge vand sun shine vand equal ah da irukum so it falls on the south of the equator so vand south of the equator la the it falls and uh, spring idnal dhan the different seasons are caused and the uh, you can see the annual variation in the precipitation here actually so hope you know about this precipitation word so precipitation na enna so any the, the chemistry la paathirpinga what is a precipitation so the any product of condensation of atmospheric water vapor that falls under gravitational pull from the clouds so in the product are irundalo seri you can say rain snow idellame the product of the condensation of the atmospheric water vapor so idna idnalada idha da nam enna solrom precipitation abdin solrom so here annual precipitation annual precipitation na enna what is then annual you can see here in this picture countries uh, countries by the annual precipitation so eppadi vand annual precipitation porthu how the countries are countries average annual precipitation so what is an annual precipitation na it is the sum of rainfall and the assumed water equivalent of snowfall for a given year so or given year la how much rain and the snow it's going to get that you say it as an annual precipitation so that varies in countries you can see from the picture so why why you are saying you can ask me why you are saying about this annual precipitation and this rotation of earth and all abdina so it is this annual variation in the precipitation and the variation in this 
லைட் இந்த டெம்பரேச்சர் படுது இல்லையா சன்ல இருந்து எவ்வளோ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் டெம்பரேச்சர் படுது அண்ட் ஆல்சோ எவ்வளோ டியூரேஷன் அது இருக்கு அந்த லைட் அதை பொறுத்து தான் இந்த பயோம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ தட் ஒன்லி அதனால தான் அதை பற்றி நான் சொன்னேன் பயோம் ஸோ பயாலஜிக்கல் அந்த ஒரு மாஸ் ஆஃப் திஸ் பயாலஜிக்கல் திங் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் வேரியேஷன் இந்த சீசன்ஸ்னாலேயும் இந்த வேரியேஷன் இந்த ப்ரெசிபிட்டேஷன்னாலேயும் தான் ஸோ என்னென்ன பயோம் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் டெசர்ட் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் டுண்ட்ரா இது எல்லாமே எதனால ஃபார்ம் ஆகுது பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் சீசன்ஸ் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் வேரியேஷன் இன் த ப்ரெசிபிட்டேஷன் ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி த மீன் ஆனுவல் டெம்பரேச்சர் இன் டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் மீன் ஆனுவல் ப்ரெசிபிட்டேஷன் இன் சென்டிமீட்டர் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் மீன் ஆனுவல் ப்ரெசிபிட்டேஷன்லேயும் மீன் ஆனுவல் டெம்பரேச்சர்லேயும் தான் த ஆர்டிகோரன் அல்ஃபைன் டுண்ட்ரா இஸ் ஃபார்ம் இந்த சேம் வே ஒரு ட்ராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னா அதுக்குன்னு வந்து யூ கேன் சி சம் வேல்யூ இந்த மீன் ஆனுவல் ப்ரெசிபிட்டேஷன் அண்ட் மீ மீன் ஆனுவல் டெம்பரேச்சர் ஸோ அந்த இடத்துல யூ கேன் சி அ ட்ராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் ஸோ அந்த கண்டிஷன் ப்ரிவேல் ஆகிற இடத்துல தான் யூ சி அ ட்ராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் பட் மற்ற இடத்துல யூ கான் சி அ ட்ராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் ஸோ அதனால தான் நான் அதை பற்றி மெயினாக சொன்னேன் இந்த சீசன்ஸை பற்றியும் ஆனுவல் ப்ரெசிபிட்டேஷனை பற்றியும் ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி அ டெசர்ட் அ கோனிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட் ஸோ அந்த கண்டிஷன் ப்ரிவேல் ஆகிற இடத்துல தான் இது ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஹேபிடேட் வாட் யூ கால் அ ஹேபிடேட் அந்த ஆர்கானிசம் எங்கே வந்து லீவ் பண்ணுதோ வேர் இட் டுவெல்ஸ் வி கால் இட் அஸ் அன் ஹேபிடேட் ஸோ ஹேபிடேட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா It is formed due to the regional and local variations in the biome. So, in the biome form of the desert, in the mari, adhukulliye, there are some variations. So, and the variation nalada, we say it as a habitat. And that la particular animal survive ago, particular habitat la. And major uh, biomes of the India, you see it is a tropical rainforest, deciduous forest, desert, sea coast. It is a biomes. So, the biomes. mass of this living so tropical rain forest la rain adhigama irukum so particular temperature and idu irukuanga precipitation deciduous forest la apdi da desert sea coast this you have to remember so tropical rain forest deciduous forest la vande nariya leaf vande perusa irukum and trees ke ellame and particular period la pathina and deciduous forest la there will be fall off of all the leaves deciduous na le temporary ஸோ டெம்பரவரியாக தான் அந்த லீவ்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் சீசனில் ஆல் திஸ் லீவ்ஸ் ஃபால் ஆஃப் ஃப்ரம் த ட்ரீஸ் ஆனால் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டில் அப்படி இருக்காது டெசர்ட்டில் யூ கேன் சி தி சேண்ட் டியூன்ஸ் சி கோஸ்ட் யூ ஆல் நோ சி கோஸ்ட் மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் கம்மிங் டு த பயோட்டிக் அண்ட் த ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் பயோட்டிக்னாலே இட் இஸ் லிவிங் ரைட் ஸோ லிவிங் ஃபேக்டர்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கலாம் இந்த ஆர்கானிசம் அண்ட் இட்ஸ் என்வர் இந்த என்வரான்மெண்ட்டில் ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் சம் லிவிங் இதுனா திங்ஸ்ல இட் இஸ் பேத்தோஜன் பேராசைட்ஸ் ப்ரிடேட்டர்ஸ் காம்படீட்டர்ஸ் இதெல்லாம் என்னது பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸாக டெம்பரேச்சர் வாட்டர் லைட் சாயில் இதெல்லாமே என்னது ஏபயோட்டிக் ஸோ இது லைஃப் இல்லாமல் இருக்க ஏபயோட்டிக் ஏனாலே வித்தவுட் லைஃப் Next, coming to this, this uh, niche. What is this word niche? It was coined by Joseph Grinnell in 1917. What it act- actually means? So, if you see, niche is different from a habitat. Habitat na na, or organism in the environment la irko, where it survives, we call it as a habitat. But niche, niche in rather, the particular role played by the organism is, in this organism's role within the environment so na idu or example vachi solran in the dung beetle eduthitingna in the animal droppings are roll panitu poi it uses as a food source so adu exo inda vandu in the role ku la da vandu lay panirukom ena vandu immediate access to the food source ku irukano nradhukaga adoda kutti eggs ellame in the dung ku la da vandu lay panu so idu vandu pathinga It is a biological, இது வந்து ஒரு நிச் ஆஃப் அ டங் பீட்டில் ஏன்னா வந்து ஸோ இட் யூசஸ் இந்த ட்ராப்பிங்ஸ்லாம் வந்து அது வந்து திருப்பி ஒரு ஃபுட் சோர்ஸாக யூஸ் பண்ணுது ஸோ தட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் திஸ் டங் பீட்டில் ஸோ அது வந்து இட் இஸ் அ நிச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஈச் ஆர்கானிசம் இஃப் யூ சி இட் ஹேஸ் டிஃபைன் ரேஞ்ச் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் இட் 
can tolerate yeah including human beings only a particular condition we can tolerate right and diversity in res resources it utilizes yeah nariya uh, resources we utilize right and distinct functional role in ecological system just like dung beetle each organism has some functional role in this ecosystem so that we call it by the name niche so adha da enna solrom niche nu solrom id ellame sendha da we call it by this word as niche and relational position of an organism or a population in a particular ecosystem what this organism is going to do that you call it as a niche so thank you all for watching my video yeah video ungalku pidichunda like pannunga share pannunga and also bell button click pannunga appo da naanga edha video potta ungalku notification la varum happy learning to you all thank you